প্রিয় ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ আমি তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ওয়ান কোর্সের সেভেন্থ লেকচারে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় পয়েন্টার্স পয়েন্টার্স খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক সি প্লাস প্লাস প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে আজকের ক্লাসে আমরা পয়েন্টার্স সম্পর্কে বেসিক আইডিয়া দিব যার মধ্যে থাকবে হচ্ছে পয়েন্টার্স ডেফিনেশন সিনট্যাক্স এক্সাম্পলস এবং বেনিফিটস শুরুতে আমরা পয়েন্টার কি এটি সম্পর্কে যদি একটু জানার চেষ্টা করি পয়েন্টার ইজ এ ভেরিয়েবল দ্যাট হোল্ডস দ্য অ্যাড্রেস অফ অ্যানাদার ভেরিয়েবল তাহলে মিনিংটা যেটা দাঁড়াচ্ছে যে পয়েন্টার্স অন্য একটি ভেরিয়েবলের অ্যাড্রেসকে হোল্ড করে অর্থাৎ তার নিজস্ব কোনো ভ্যালু নেই নর্মাল ভেরিয়েবল যেগুলো আমরা ইউজ করেছি সোফার সো ভেরিয়েবল কিন্তু ভ্যালু হোল্ড করে যে কারণে আমরা ভ্যালু প্রিন্ট দেওয়ার সময় ভেরিয়েবলের নামগুলো ইউজ করে থাকি কিন্তু পয়েন্টার এটাও ওয়ান কাইন্ড অফ ভেরিয়েবল বাট পার্থক্য হচ্ছে পয়েন্টার এর নিজস্ব কোনো ভ্যালু নেই সে অন্য একটি ভেরিয়েবলের অ্যাড্রেসকে হোল্ড করে অন্য একটি ভেরিয়েবলের অ্যাড্রেসকে হোল্ড করা মানে হচ্ছে এই অ্যাড্রেসের মাধ্যমে আমি একটা ভেরিয়েবলের ভ্যালুকে অ্যাক্সেস করতে পারবো পাশাপাশি এই ভ্যালুকে চেঞ্জও করতে পারবো তো এই কাজগুলো কিভাবে করব আমরা প্রোগ্রামের সাহায্যে অবশ্যই দেখব তার আগে আমরা একটা পয়েন্টার ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করার জন্য কি ধরনের সিনট্যাক্স ইউজ করি সেটা একটু দেখি আমরা এখানে দুই ধরনের টাইপ দেখিয়েছি যে প্রথম টাইপটা যেটা বলা হচ্ছে যে অবশ্যই ডেটা টাইপ থাকবে নর্মাল ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করার জন্য যে যেমন আমরা ডেটা টাইপ ইউজ করি পয়েন্টার ভেরিয়েবল ইউজ করার জন্য একই ভাবে ডেটা টাইপ ইউজ করব দেন একটি অ্যাস্টারিস্ক সাইন ইউজ করতে হবে এরপরে আমাদের ভেরিয়েবলের নেম দ্যাট মিনস পয়েন্টার ভেরিয়েবলের নেম ইউজ করতে হবে সো নর্মাল ভেরিয়েবলে অ্যাস্টারিক্স সাইনটা থাকে না বাট পয়েন্টার ভেরিয়েবলকে ইন্ডিকেট করার জন্য অ্যাস্টারিস্ক সাইন ইউজ করতে হবে এখানে যে দুইটা প্যাটার্ন আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথমটাতে দেখতে পাচ্ছি যে অ্যাস্টারিস্ক সাইনটা হচ্ছে ভেরিয়েবল নেমের সাথে দ্যাট মিনস পয়েন্টার ভেরিয়েবলের নেমের সাথে লেফট সাইডে আরেকটি হচ্ছে ডেটা টাইপের সাথে দ্যাট মিনস ডেটা টাইপ লিখার পরে তার রাইট সাইডে আমরা অ্যাস্টারিস্ক সাইনটা দিতে পারি সো এই দুইটা ফর্মেট আমরা সাধারণত ইউজ করি সেকেন্ড ফর্মেট টাইপ দেখা যাচ্ছে বেশি ইউজ করি আমরা দুইটি ফর্মেট দুইটি এক্সাম্পল দিয়েছি লাইক ইন্টিজার দ্যাট ইজ কল ডেটা টাইপ দেন অ্যাস্টারিস্ক সাইন দেন এখানে পিসি আমরা একটা ভেরিয়েবল নিয়েছি যে কোনো ভেরিয়েবল আমরা ইউজ করতে পারবো সো পিসি হচ্ছে এখানে ভেরিয়েবল কিন্তু এটা অবশ্যই পয়েন্টার টাইপের ভেরিয়েবল সো পয়েন্টার টাইপের ভেরিয়েবল ইন্ডিকেট করার জন্যই কিন্তু আমরা অ্যাস্টারিস্ক সাইন ইউজ করব এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি সেকেন্ড এক্সাম্পলে যে ইন্টিজার ইটস দ্য ডেটা টাইপ বাট ইন্টিজারের সাথেই কিন্তু আমরা অ্যাস্টারিস্ক সাইনটা ইউজ করেছি দেন আমরা ভেরিয়েবল ইউজ করেছি সো দুই ক্ষেত্রেই পিসি এটা হচ্ছে একটি পয়েন্টার টাইপের ভেরিয়েবল তো আমরা একটি ছোটো এক্সাম্পলের সাহায্যে প্রথমে এই যতটুকু আলোচনা করলাম এই আলোচনাটুকু একটু বুঝে আসার চেষ্টা করি আমরা শুরুতেই ডেস্কটপে একটি ফোল্ডার ক্রিয়েট করে নিচ্ছি পয়েন্টার্স নাম দিয়ে এবং আমাদের কোড ব্লক সফটওয়্যারটি ওপেনই আছে আমি ফাইলে ক্লিক করে নিউ এম টি ফাইলে ক্লিক করলাম দেন কন্ট্রোল এস এবং আমাদের টার্গেট ফোল্ডার ডেস্কটপের মধ্যে পয়েন্টার্স সে একটি নাম দিয়ে অবশ্যই আমরা সেভ করব আমরা দিচ্ছি ওয়ান ডট সিপিপি প্রথমে বেসিক স্ট্রাকচারটি লিখে নিই ইনক্লুড আইও স্ট্রিম ইউজিং নেম স্পেস এস টিডি ইন্টিজার মেন তো শুরুতে আসি যে আমরা যেটা বললাম পয়েন্টার কীভাবে ডিক্লেয়ার করতে হয় একটি ডেটা টাইপ লাগবে লাইক ইন্টিজার আমি চাইলে ক্যারেক্টার দিতে পারি চাইলে ডাবল দিতে পারি চাইলে ফ্লোর দিতে পারি সো আমাদের প্রয়োজন অনুসারে আমরা এগুলো তৈরি করব এখন আসি যে ইন্টিজার টাইপের একটি ডেটা টাইপ আমরা নিলাম দেন একটি ভেরিয়েবল যদি আমরা নেই যেটা একটু আগে আমি আলোচনা করলাম ভেরিয়েবলের নাম দিচ্ছিলাম পিসি সেমিক্লোন সো যদি এটা পয়েন্টার টাইপের ভেরিয়েবল হয় অবশ্যই তাকে একটি অ্যাস্টারিক সাইন দিয়ে বোঝাতে হবে তো দুইটা ওয়ে আছে যেটা আমি বললাম যে এইভাবে ডিক্লেয়ার করা যায় আমরা যদি রান করি যদি কোনো অ্যারড না আসে তাহলে আমাদের ডিক্লারেশন ঠিক আছে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি কোনো অ্যারড নেই তার মানে আমাদের যে ডিক্লারেশনটা সেটা ঠিক আছে আমরা চাইলে আরেকভাবে ডিক্লেয়ার করতে পারি এই অ্যাস্টারিস্ক সাইনটা আমরা ডেটা টাইপের সাথে দিতে পারি এগেন রান করে দেখি কোনো অ্যারড আসে কিনা কোনো ধরনের অ্যারড নেই তার মানে আমাদের দুইটা ডিক্লারেশনের কথা বললাম দুইটি কিন্তু ঠিক আছে তবে এটা আমরা বেশি প্রেফার করে থাকি আচ্ছা এবার আসি যদি আমি একটা নর্মাল ভেরিয়েবল নেই একই লাইনে নিতে পারতাম আমি আলাদাভাবে নিচ্ছি লাইক সি তাহলে এখানে সিটা হচ্ছে নর্মাল ভেরিয়েবল আর পিসি এটা হচ্ছে পয়েন্টার টাইপের ভেরিয়েবল আমি ইচ্ছাকৃতভাবে পিসি নিয়েছি কারণ আমার প্ল্যান ছিল যে আমি সি নামে একটা ভেরিয়েবল নিব নর্মাল ভেরিয়েবল তো আমরা চাইলে এটাকে কমপ্লেক্স দিয়ে কাট করে এই ভেরিয়েবলটাকে শুরুতে লিখতে পারি যে আমার একটা
সো দুই নরমাল ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করার জন্য যেমন ডেটা টাইপ দরকার পয়েন্টার টাইপের ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করার জন্য কিন্তু ডেটা টাইপ দরকার পার্থক্য শুধু একটি জায়গাতে অ্যাস্টারিস সাইন আমি যেটা বললাম যে আমরা চাইলে ডেটা টাইপের সাথেও দিতে পারি অথবা আমরা ভেরিয়েবলের সাথেও এটা দিতে পারি সো যার যেটা খুশি আমরা ইউজ করব এখন আসি যে আমরা ডেফিনেশন যেটা বলেছিলাম যে পয়েন্টার ইজ এ ভেরিয়েবল সো ডেফিনেটলি ইটস এ ভেরিয়েবল দ্যাট হোল্ডস অ্যাড্রেস অফ অ্যানাদার ভেরিয়েবল সো আমাদের টার্গেট হচ্ছে যে এই পয়েন্টারটা এই সির অ্যাড্রেসকে হোল্ড করবে এই কারণে আমি আসলে এই ভেবেটার নাম দিয়েছি হচ্ছে পি সি যে পি মিন্স পয়েন্টার বোঝাচ্ছি আর সি মিন্স আমাদের এইটাকে ইন্ডিকেট করানো হচ্ছে আমি যে সি দিতেই হবে ওটা কিন্তু তা না আমি শুধু পয়েন্টার পি দিলেও কিন্তু কোনো প্রবলেম নেই যে কোনো নাম দিতে পারবো তো আমাদের পি সি দিচ্ছিলাম সেটা থাক এবার আসি যে আমরা কিভাবে এই সির ভ্যালুকে বা সির অ্যাড্রেসকে কিভাবে পয়েন্টার ভেরিয়েবল হোল্ড করে সেটা আমরা একটু ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করি তো আমরা সাপোজ সির একটি ভেরিয়েবলের মধ্যে একটি ভ্যালু দিয়ে দিচ্ছি লাইক টোয়েন্টি টু তার মানে এখন দেখতে পাচ্ছি এই ভেরিয়েবলটি একটি ভ্যালু হোল্ড করে আছে দ্যাট মিন্স এই ভেরিয়েবলের মধ্যে একটি ভ্যালু স্টোর হচ্ছে অথবা আমরা এটাও বলতে পারি যে এই ভেরিয়েবলের কন্টেন্ট হচ্ছে টোয়েন্টি তো অবশ্যই এই ভেরিয়েবলের বিপরীতে মেমোরিতে একটা অ্যাড্রেস তৈরি হয় দ্যাট মিন্স এটা লোকেশন অ্যাড্রেস তৈরি হয় সেই লোকেশন অ্যাড্রেসের মধ্যে কিন্তু টোয়েন্টি টু স্টোর হবে তাহলে পয়েন্টার ভেরিয়েবল যেটা তার জন্য মেমোরিতে একটি অ্যাড্রেস তৈরি হয় এবং সেই অ্যাড্রেসের মধ্যে সে কোনো ভ্যালু রাখতে পারে না সে শুধু অন্য একটা ভেরিয়েবলের অ্যাড্রেসকে হোল্ড করতে পারে তো এর এটা বোঝানোর জন্যই আমরা একটা ভ্যালু নিলাম যেটা নর্মাল ভেরিয়েবলের মধ্যে এখন আমরা একটু অ্যাক্সেস করার চেষ্টা করব সাপোজ যদি আমরা এখন সি আউট দেই এবং যদি বলি যে ভ্যালু অ্যাট সি ইকুয়ালস টু তাহলে সিকে আমরা যদি প্রিন্ট দিই ডেফিনেটলি টোয়েন্টি টু আসবে এতে কারো কোনো ডাউট থাকার কথা না রান করি আমরা দেখতে পাচ্ছি ভ্যালু অ্যাট সি ইকুয়ালস টু টোয়েন্টি টু এখন যদি আমরা এটার অ্যাড্রেসকে প্রিন্ট দিতে চাই আমরা ফার্স্ট লেকচারে একটু হলেও আলোচনা করেছিলাম যে অ্যাড্রেস সম্পর্কে আমি বলেছিলাম এই সম্পর্কে ফার্দার আলোচনা আসবে সো আজকে আমাদের কিন্তু সেই অ্যাড্রেস সম্পর্কে আমাদের ফার্দার রিভিউ বা ফার্দার ডিসকাশন আমরা যাচ্ছি তো অ্যাড্রেসকে আমরা যদি প্রিন্ট দিতে চাই আমরা জানি এম পার্সেন্ট সাইন ইউজ করতে হয় এবং এটাকে আমরা রেফারেন্স অপারেটর বলি এবার যদি আমরা রান করি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সির ভ্যালু এখানে দেখতে পাবো সির অ্যাড্রেস রান করে দেখি সো আমরা কিন্তু একটা অ্যাড্রেস দেখতে পাচ্ছি এবং তোমরা সবাই জানো অ্যাড্রেস একজাক্ট ডেসিমালে সাধারণত আমরা ডিসপ্লে করে থাকি তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একজাক্ট ডেসিমাল কোট এবং এখানে একটা অ্যাড্রেস দেখাচ্ছে এখন আসে যে যদি আমরা এই অ্যাড্রেসটা এই পয়েন্টার ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখতে চাই তাহলে কীভাবে রাখব তাহলে আমাদেরকে লিখতে হবে পি সি ইকুয়ালস টু অ্যাড্রেস সাইন দেন হচ্ছে সি আমরা কোডটাকে একটু অর্গানাইজ করে নেই দ্যাট মিন্স ফর্মেটিংটা ঠিক করে নেই আচ্ছা তাহলে আমাদের যে লাইনটা এখন আমরা লিখলাম বা যে স্টেটমেন্টটা আমরা লিখলাম এখানে যদি একটু লক্ষ্য করি এখানে কিন্তু আমরা অ্যাস্টেরিস্ক সাইনটি কিন্তু ইউজ করিনি এবং এখানে কিন্তু আমরা অ্যাড্রেস সাইন ইউজ করেছি এর মানে হচ্ছে যে পিসি অবশ্যই আমাদের ডিক্লেয়ার করা আছে পূর্বে যেটা পয়েন্টার টাইপের ভেরিয়েবল এবং সে অন্য একটি ভেরিয়েবলের অ্যাড্রেসকে হোল্ড করতে পারে এবং আমরা কিন্তু এখানে কিন্তু অ্যাড্রেস সহ ভেরিয়েবলের নামটি লিখেছি এখন আমরা দেখব যে এই পিসি আসলে কি হোল্ড করছে সেটা আমরা দেখার চেষ্টা করব এখন যদি আমরা এখানে ভ্যালু অফ পিসি দেই তাহলে আসলে কি আসবে এবং যদি শুধু পিসিকে আমরা আউটপুট আকারে দেখতে চাই এখানে দেখা যাবে পিসির তো নিজস্ব কোনো ভ্যালু আমরা এখন পর্যন্ত অ্যাসাইন করিনি বা নাই এখানে কিন্তু সির ভ্যালু আছে পিসির নিজস্ব কোনো ভ্যালু নাই কিন্তু আমরা যেটা ডেফিনেশনে বলতেছিলাম যে এই পয়েন্টার টাইপের ভেরিয়েবল সে অন্য একটা ভেরিয়েবলের অ্যাড্রেসকে হোল্ড করতে পারে আমরা সেই অ্যাড্রেসটা অন্য একটি ভেরিয়েবলের অ্যাড্রেসটা পয়েন্টার ভেরিয়েবলের মধ্যে অ্যাসাইন করে দিয়েছি এখন আমরা দেখব যে এই যে সির যে অ্যাড্রেস যেটা আমরা এখানে ভ্যালু হিসাবে লিখেছিলাম এটা আমরা চেঞ্জ করে দিই অ্যাড্রেস অর্থাৎ সির যে অ্যাড্রেস সেই অ্যাড্রেসটাই কিন্তু আমাদের এখানে ভ্যালু আকারে পয়েন্টার ভেরিয়েবলের শো করবে তো দেখি আমরা শো করে কি না আমি এখানে চাইলে অ্যাড্রেস লিখতে পারতাম কেন লিখতেছি না একটু পরে সেটা বোঝাচ্ছি রান করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভ্যালু অ্যাট সি টোয়েন্টি টু অ্যাড্রেস অ্যাট সি যেটা দেখতে পাচ্ছি যেই সির যে অ্যাড্রেস এখানে দেখতে পাচ্ছি ভ্যালু অফ পিসি এখানে কিন্তু পিসির ভ্যালু আকারে আমরা দেখতে পাচ্ছি সির অ্যাড্রেসটা তা আমি ইচ্ছাকৃতভাবে এখানে ভ্যালু লিখেছি আমি চাইলে অফের
এখন আমি শুরুতে বলেছিলাম যে পয়েন্টের ভেরিয়েবলের নিজস্ব কিন্তু অ্যাড্রেস আছে যেহেতু এটা ইন্টিজার এবং এটাও ইন্টিজার অবশ্যই তার মেমোরি লোকেশনের মধ্যে একটি তার জন্য মেমোরি সেট হয়ে আছে এবং তার নিজস্ব একটা অ্যাড্রেস কিন্তু আছে সেই অ্যাড্রেসটা কি যদি সেটা দেখতে চাই আমি কন্ট্রোল ডি দিয়ে ডুপ্লিকেট দিচ্ছি অ্যাড্রেস অ্যাট পিসি তাহলে যদি আমরা এখন এখানে অ্যাড্রেস অপারেটর দিই তাহলে দেখা যাবে যে এখানকার যে অ্যাড্রেস এটা কিন্তু ডিফারেন্ট সো এই পিসি যেটা ভ্যালু ধারণ করেছে অন্য একটি ভেরিয়েবলের অ্যাড্রেসকে সেটা আমরা দেখতে পাবো আমি এখানে ভ্যালু লিখছি যেটা একটু আগেও বললাম ইচ্ছাকৃতভাবে কারণ হচ্ছে তার মেমোরিতে দ্যাট মিন্স তার মেমোরি লোকেশনের মধ্যে অন্য একটি ভেরিয়েবলের অ্যাড্রেস সে স্টোর করেছে আর তার নিজস্ব যে অ্যাড্রেস সেটা কত সেটা যদি আমরা একটু দেখি রান করি তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অ্যাড্রেস অ্যাট সি এবং অ্যাড্রেস অ্যাট পিসি দুইটা কিন্তু ডিফারেন্ট তার মানে যখন আমরা ভেরিয়েবল লিকচার করেছিলাম তার জন্য কিন্তু দুইটা অ্যাড্রেস তৈরি হয়েছে এবং সেই অ্যাড্রেসের মধ্যে প্রথম অ্যাড্রেসের মধ্যে দ্যাট মিন্স সির অ্যাড্রেসের মধ্যে টোয়েন্টি টু স্টোর হয়েছে বাট পিসির অ্যাড্রেসের মধ্যে কিন্তু স্টোর হয়েছে সির অ্যাড্রেস সো এইটা বোঝানোর জন্যই কিন্তু আমি এতগুলো কথা বললাম যে পয়েন্টের ভেরিয়েবল যেটা পিসি তার মধ্যে কিন্তু সির অ্যাড্রেসটা স্টোর হয়েছে যেহেতু সির একটা নিজস্ব অ্যাড্রেস আছে অবশ্যই পয়েন্টার যেহেতু এক ভেরিয়েবল পয়েন্টার টাইপের ভেরিয়েবল পিসি সো তার একটা নিজস্ব অ্যাড্রেস থাকবে সেটি কিন্তু এখানে আছে কিন্তু তার মেমোরির মধ্যে যেটা জমা হচ্ছে সেটা কিন্তু অন্য একটা ভেরিয়েবলের অ্যাড্রেস যে কারণে সি এবং পিসি এই দুইটা কিন্তু একই অ্যাড্রেস আছে তো এখানে একটু বলে রাখা ভালো তোমরা যখন কম্পিউটারে প্রোগ্রাম করবা তোমাদের বাসাতে তখন দেখবা এই অ্যাড্রেস একজাক্টলি নাও মিলতে পারে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট অ্যাড্রেস আসতে পারে সো এটা নিয়ে কনফিউজ হওয়ার কোনো কারণ নাই মেনটা যেটা অবজার্ভ করবা বা লক্ষ্য করবা সেটা হচ্ছে যে অ্যাড্রেস আসতেছে কিনা তো আশা করি এখানে কিছুটা হলো তোমরা এই পয়েন্টার সম্পর্কে আইডিয়া পেয়েছে যে পয়েন্টার কি যে পয়েন্টার অন্য একটি ভেরিয়েবলের অ্যাড্রেসকে হোল্ড করে তো যেহেতু হোল্ড করে তার মানে এখানে ভ্যালু আকার কিন্তু অন্য একটা ভেরিয়েবলের অ্যাড্রেসকে দেখাচ্ছে ভ্যালু দেখাচ্ছে না তো আমরা লাস্ট এখানে যে কথাটা বলতে চাই যদি আমরা বলি যে এই পয়েন্টার ভেরিয়েবল যেহেতু অন্য একটা ভেরিয়েবলের অ্যাড্রেসকে হোল্ড করে তাহলে অবশ্যই এর মাধ্যমে ওই ভেরিয়েবলের ভ্যালুকেও অ্যাক্সেস করা যাবে তা আমি পয়েন্টারের মাধ্যমে কোনো ভ্যালুকে অ্যাক্সেস করতে গেলে দ্যাট মিন্স ভ্যালুকে ডিসপ্লে করাতে চালে চাইলে অথবা চেঞ্জ করতে চাইলে আমরা যেইভাবে ইউজ করি সেটা একটু দেখি কন্ট্রোল ডি দিয়ে ডুপ্লিকেট করে নিলাম এবার এখানে লিখি যে ভ্যালু অ্যাট পিসি দুইটা সিমিলার হয়ে যাচ্ছে তারপরও আমি সেম লিখা রাখলাম ব্র্যাকেট এখানে দিচ্ছি পয়েন্টার পিসি সেখানে প্রায় একটা কনফিউশন তৈরি হয় আগেই বলে নেই সেটা হচ্ছে যে ডিক্লারেশনের সময় আমরা অ্যাস্টারিস্ক সাইন ইউজ করি পাশাপাশি এই পয়েন্টার অপারেটর যেই ভেরিয়েবলের অ্যাড্রেসকে হোল্ড করছে তার কন্টেন্টটা কত সেটাকে অ্যাক্সেস করার জন্য আমরা অ্যাস্টারিস্ক সাইন ইউজ করি তো এখন আমরা এই অ্যাম্পারসেন্ট সাইনের পরিবর্তে আমরা এখানে দিব হচ্ছে অ্যাস্টারিস্ক সাইন এগেন আমি বলি যে কনফিউশন তৈরি হয় অনেকের মধ্যে যে আমরা এটা তো ডিক্লেয়ার করেছি এটা তো পয়েন্টার টাইপের ভেরিয়েবল তো এখানে আবার অ্যাস্টারিস্ক সাইন দিয়ে আমরা এটার ভ্যালুকে রিপ্রেজেন্ট করাচ্ছি কিন্তু এখনকার যে ভ্যালুটা দেখাবে অবশ্যই সেটা কিন্তু সির ভ্যালুটা দেখাবে যেহেতু সে সির অ্যাড্রেসকে হোল্ড করেছে সো তার অ্যাড্রেস এবং সির অ্যাড্রেস যেহেতু সেম সো সির যে ভ্যালু এটা তার কিন্তু নিজস্ব ভ্যালু যদিও তার মধ্যে সে স্টোর করে না সে হচ্ছে তাকে পয়েন্ট করে আছে এখানে তার ভ্যালুটা সে দেখাতে পারবে আমরা একটু রান করি দেখা দেখা যাবে এখানে টোয়েন্টি টু দেখাবে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি টোয়েন্টি টু যদিও আমরা কিন্তু কোথাও ডিরেক্টলি এই পয়েন্টার ভেরিয়েবলের মধ্যে টোয়েন্টি টু রাখিনি আমরা পয়েন্টার ভেরিয়েবলের মধ্যে টোয়েন্টি টুর অ্যাড্রেস রেখেছি এবং যেহেতু পয়েন্টার ভেরিয়েবলটি অপর একটি ভেরিয়েবলের অ্যাড্রেসকে হোল্ড করে আছে অ্যাড্রেসকে হোল্ড করা মানে হচ্ছে এর মাধ্যমে তার ভ্যালুকে আমরা অ্যাক্সেস করতে পারব যদি পয়েন্টারের মাধ্যমে কোনো ভেরিয়েবলের ভ্যালুকে অ্যাক্সেস করতে চাই যেটি অবশ্যই আগে পয়েন্ট করাতে হবে সো পয়েন্ট করানোর জন্যই হচ্ছে এই লাইনটি পয়েন্ট করানোর পরে অবশ্যই ওই ভেরিয়েবলের ভ্যালুকে অ্যাক্সেস করার জন্য এই যে যে ভেরিয়েবলটা দ্যাট মিন্স পিসি তার পূর্বে অবশ্যই অ্যাস্টারিস্ক সাইন দিতে হবে আর যখন আমরা ভ্যালু অ্যাসাইন করাচ্ছি তখন কিন্তু আমরা এখানে অ্যাস্টারিস্ক সাইন দিব না সো অ্যাস্টারিস্ক সাইন যদি দেয় এর মিনিং কিন্তু হচ্ছে ভ্যালু কিন্তু এখানে এটার মিনিং কিন্তু হচ্ছে অ্যাড্রেস সো তার মানে কিন্তু কনফিউশন তৈরি হচ্ছে কারণ হচ্ছে এটা আমরা এখনই দেখলাম যেটা হচ্ছে ভ্যালু কিন্তু এটা হচ্ছে অ্যাড্রেস তার মানে ভ্যালুর মধ্যে অ্যাড্রেস যাবে না অ্যাড্রেস অ্যাড্রেস রাখার জন্য
तो आशा करी ये विषय टा एक्चुअल होले हम रख क्लियर करते पड़े सी हम रख आईटी एग्जाम्पल जाए जहाँ माध्यमे हम रख देखा चीज़ टा कर बो जे सीर निजोश कोनो वैल्यू नहीं हम रख वैल्यू एसेंट कर दीते पार बो पॉइंटर वेरिएबल थ्रू थे अथवा वैल्यू आसे शेट हम रख पॉइंटर माध्यमे चेंज कर दीते पार बो तमने � আমি এখন সেকেন্ড एग्जांपलে যাচ্ছি কন্ট্রোল শিফট এন কন্ট্রোল এস 2. ডট সিপিপি বেসিক স্ট্রাকচারে টাইপ করে নেই তো এখন আমরা যেটা দেখব যেটা আমি একটু আগে বললাম সেটা হলো ইউজিং पॉइंटर्स टू पास वैल्यूज। तो कार कार का से वैल्यू पास करो बाबूशे वेरिएबल का से हमरा वैल्यू पास करो। एक बार शायद मैं दूसरा वेरिएबल नहीं बो। एवं दूसरा वेरिएबल जो दे एक ही टाइप है हाँ, अमी एक ही लाइन लेकिन तो लिखते बार बो। इंटीजर सब बो सी एट अच्छा नॉर्मल वेरिएबल और पॉइंटर पीसी � पॉइंट टाइप पर भेजेंगे बोल जितना सी के पॉइंट कॉर्डर जो ना हमरा इखने लिखे सी एवं दूसरी डेटा टाइप होते सी ऐसा ना शिद्दी हमरा जो दी बोली जब पीसी इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ सी तो हमने इलाने मीनिंग की जब ए पॉइंट टाइप भेजेंगे बोल टा सी एड्रेस के होल करते से तो ऐसा सी तो निजे शुक्र वैल्यू नहीं ता� शो कर बे जो दिया मैं एक ओन एक ने सब बोल जो दिस सी दे उम्र शोभाई जानो जो एक ने जेतु सी नीचे शुक्र ने फिलो एसाइन करने हाँ जो अपने एक टा गार्बेज फिलो अमद राउट पुटा कर दी बे एक ने देखा था जीरो दिच्छे जो दिया हमरा ए लाइन टा कमेंट आकर रखी सेम था कि ना मैं तो देखी सो हम � ये वेरिएबल निजस्व को भैल्यू क्यों एख पर्त असाइन करी क्योंकि पॉइंट थ्रुते एर मध्य भैल्यू असाइन कर दीब देना जाए कि ना से देखो सो हमें जी जस्टरिस्क पीसी यूज कर लेकिन तो वेरिएबल इंडिकेट करो तो एन जो एर मध्य भैल्यू दे लाइक टोन्टी टू एन जो हे अवश्य पॉइंट टाइप भेरिएबल यहाँ टोन्टी टू से स्टोर कर कार मध्य स्टोर कर डेफिनेटलि ए सी भेरिएबल मध्य एवं तरह प्रमाण जो देखते चाहिए सी आउट जो ए सी प्रिंट दी एवं डेफिनेटलि देखते पा सर भैल्यू टोन्टी टू देखा जो एक आगे छो ना तो हमें देखते टोन्टी टू तेल लाइन टी ए दरकार नहीं एखान जो लार्निंग जो को भेरिएबल मध्य भैल्यू नहीं चाहले तरह मध्य भैल्यू असाइन करते पॉइंटर मध्यमे से बोलते यूजिंग पॉइंटार्स टू पास वैल्यूज जे पॉइंट थ्रू ते हमरा वैल्यू पास करते पार बो कार मुद्दे पार बो अब उसी वेरिएबल के मुद्दे पार बो ताहो लेकिन सीर निर्देश को न वैल्यू नहीं बट पॉइंट के माध्यम में तार मुद्दे हमरा वैल्यू एसाइन कर दी ची अब उन्हें खाने दे मैं आईटी लाइन टाइप करी कंट्रोल डी दे डुप्लीकेट क जार मिनिंग हे पॉइंट टाइप भेरिएबल अन्न एक नर्माल भेरिएबल एड्रेस के होल्ड कर तर मैं एन पॉइंट टाइप भेरिएबल एड्रेस हे सर एड्रेस जेहतु से सर एड्रेस के होल्ड करे तरह सर जे भू से क्यों ये पॉइंट टाइप भेरिएबल भैल्यू जेहतु दुजुन एड्रेस सेम ए देखा जाए टोन्टी टू आस एखे टोन्टी टू आस रान करी सो दुई क्षेत्र क्योंकि टोन्टी टू सर्वशेष आई मजार विषय हल सपोज हमें सर भू शुरू से सपोज धरे नहीं इलेवेन तो एखे कत देखा सर भू कि इलेवेन देखा ना कि टोन्टी टू देखा तो ये सर भू इलेवेन एक कन्सटैंट भैल्यू हमें शुरूते सेट कर पॉइंटर माध्यम एखे सी क्यों लिखी कौ एखे क्योंकि सी लिखी सर मध्य क्योंकि भैल्यू असाइन करी भैल्यू चेन्ज करी क्योंकि देखा जा पॉइंटर माध्यम ये भैल्यूटी चेन्ज हो जाए एम एखी रान करी देखा जाए सर भैल्यू टोन्टी टू ए पॉइंट टाइप 
যে ভেরিয়েবল তার ভ্যালুও টোয়েন্টি টু দেখাবে আমি আবারও বলি এখানে তার ভ্যালু দেখাচ্ছে বলতে যেহেতু তার অ্যাড্রেসকে হোল্ড করে আছে ইন্ডিকেট করে আছে তার মানে সে ওই অ্যাড্রেসের মধ্যে যে ভ্যালুটি পাবে সেটি প্রিন্ট দিবে কিন্তু তার মেমোরিতে অবশ্যই টোয়েন্টি টু স্টোর হয়নি তো এটা আমরা আরেকটি এক্সাম্পলের মাধ্যমে আরও ক্লিয়ার করে দিব রান করি সো আমরা দেখতে পাচ্ছি এগেন টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি টু পাচ্ছে দুইটার মধ্যে সি এবং পয়েন্ট টাইপের ভেরিয়েবলের মধ্যে তার মানে এর থেকে যেটা আমরা সামারি বলতে পারি যে পয়েন্টারের সাহায্যে কোনো ভেরিয়েবলের মধ্যে ভ্যালু থাকলে সেটাকে চেঞ্জ করা যায় অথবা ভ্যালু না থাকলে তার মধ্যে ভ্যালু অ্যাসাইনও করা যায় আমি যদি এখানে একটি সি আউট দিই এবার যদি রান করি দেখবো প্রথমে কিন্তু ইলেভেন আসে সো আমাদের কিন্তু সি ইনিশিয়াল ভ্যালু কিন্তু ইলেভেন ছিল কিন্তু পরবর্তীতে পয়েন্টার ভেরিয়েবলের মাধ্যমে কিন্তু আমরা সেটা চেঞ্জ করে ফেলেছি সো যেই কনসেপ্টটা অনেক হেল্প করে আমাদের ইউজার ডিফেন্ট ফাংশনের মধ্যে যখন আমাদের মাল্টিপল ভ্যালু রিটার্ন করার প্রয়োজন পড়ে যেমন আমরা সোফার যতগুলো ইউজার ডিফেন্ট ফাংশন নিয়ে আলোচনা করেছি সবগুলো দিয়ে আমরা দেখেছি যে একটি ভ্যালু রিটার্ন করানো অর্থাৎ প্রত্যেকটা ফাংশন থেকে একটা ভ্যালু রিটার্ন করাচ্ছিলাম কিন্তু আমাদের এমন কিছু সিনারিও আসবে যেখানে মাল্টিপল ভ্যালু রিটার্ন করার প্রয়োজন পড়বে এটা আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখব তখন আমাদের এই কনসেপ্টটা কাজে লাগবে তো আমরা সোফার দুইটি এক্সাম্পল দেখলাম হয়তো বা এখনও অনেকের কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়নি এবং না হওয়াটা স্বাভাবিক কারণ হচ্ছে পয়েন্টার্স ইনিশিয়ালি অনেকের কাছে এই খুবই কমপ্লেক্স মনে হতে পারে কিন্তু যদি আমরা একটু প্র্যাকটিস করি এবং কনসেপ্টটা যদি ভালো করে বোঝার চেষ্টা করি তাহলে অবশ্যই পয়েন্টার্স নিয়ে আমরা অনেক কাজ করতে পারব কারণ কম্পিউটারে সব কিছু কিন্তু মেমোরির মধ্যে থাকে সো মেমোরিকে যদি আমরা অ্যাক্সেস করতে চাই তাহলে অবশ্যই পয়েন্টার সম্পর্কে আইডিয়া থাকতে হবে পাশাপাশি অনেক সময় কোড রিডিউস করার ক্ষেত্রে আমাদের পয়েন্টার অনেক হেল্প করে থাকে এবার আমি একটু পিকটোরিয়াল রিপ্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে এই দুইটা প্রোগ্রামকে সামারি করে আমরা নতুন একটা প্রোগ্রাম লিখব এবং আশা করি প্রত্যেকটা পয়েন্ট আমি বুঝিয়ে দিব আমি কন্ট্রোল শিফট এন দিচ্ছি এবং এটি আমাদের আজকের লাস্ট প্রোগ্রাম কন্ট্রোল এস থ্রি ডট সিপিপি হ্যাশ ইনক্লুড আর ওই স্ট্রিম সো বেসিক স্ট্রাকচারটা টাইপ করে নিচ্ছি সেই দুইটি প্রোগ্রামকে সামারি করে আমি এখন নতুন একটি প্রোগ্রাম লিখবো এবং পাশাপাশি এর এক্সপ্লানেশন আমি আমার লেকচার শিট থেকে তোমাদের বুঝিয়ে দিব তো শুরুতে আসি আমি দুইটি ভেরিয়েবল নেই সোফার যেটা ইউজ করেছি একটি হচ্ছে পয়েন্ট টাইপের ভেরিয়েবল লাইক পিসি আর একটি হচ্ছে নর্মাল ভেরিয়েবল সি তো যখন আমরা এই দুটি ভেরিয়েবল ডিক্টার করি তাহলে যদি একটি ভিজুয়াল ডায়াগ্রামের মাধ্যমে দেখার চেষ্টা করি সিনারিওটা কী দাঁড়ায় আমার লেকচার শিটের মধ্যে সেটা আমি অ্যাড করেছি আসি তার মানে যখন আমরা দুইটি ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করি এখানে অ্যাস্টারিস সাইনটা কিন্তু ইন্ডিজারের সাথে আসে সো আমরা এইভাবেও চাইলেও কিন্তু দিতে পারি কোনো প্রবলেম নেই সো যখন আমরা অ্যাস্টারিস সাইনটা আমরা ইন্ডিজারের সাথে দিব এই প্রথম ভেরিয়েবল যেটা সেটাকে সে পয়েন্টার ভেরিয়েবল মনে করবে সিকে কিন্তু সে পয়েন্টার ভেরিয়েবল মনে করবে না সো এটাও মাথায় রাখতে হবে আমরা চাইলে আলাদাভাবে ডিক্লেয়ার করতে পারি সো কোনো প্রবলেম নেই তাহলে আমরা এক লাইনে যেহেতু আমরা ওখানে এক্সাম্পলে বোঝাচ্ছি এক লাইনেই থাক সি কন্ট্রোল এস এবার আসি যে আমরা ফিগারটাতে ফিরত যাই তার মানে এখানে দেখানো হচ্ছে যে দুইটি ভেরিয়েবল সো দুইটি ভেরিয়েবলের জন্য আমরা এখানে যে দুইটি বক্স ইউজ করেছি তার মধ্যে দেখানো হচ্ছে যে পিসি যেটা হচ্ছে একটি পয়েন্টার টাইপ ভেরিয়েবল এখানে একটি অ্যারো চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হচ্ছে এটি কাউকে পয়েন্ট করবে সোফার কাউকে পয়েন্ট করেনি তার মানে এই ভেরিয়েবলটার প্যাটার্নই হচ্ছে অন্য কাউকে পয়েন্ট করবে বলতে অন্য ভেরিয়েবলের অ্যাড্রেসকে সে পয়েন্ট করবে তাহলে যখন আমরা এই দুইটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করি তার জন্য অবশ্যই দুইটি অ্যাড্রেস মেমোরির মধ্যে অবশ্যই তৈরি হবে সো এখানে দুইটি অ্যাড্রেস যে দুইটি অ্যাড্রেস দেখাচ্ছি এক্সাম্পল আকারে এমন না যে আমরা যখন প্রোগ্রাম রান করব সেম অ্যাড্রেস পাবো নাও পেতে পারি ডিফারেন্ট অ্যাড্রেসও পেতে পারি বাট দুইটি অ্যাড্রেস অবশ্যই আসবে এখন এই দুইটি ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করার পরে যদি আমি এই দুইটি অ্যাড্রেসকে ডিসপ্লে করাতে চাই কীভাবে করব এটা অলরেডি আমরা বুঝে গেছি তারপর আমি এখানে দেখাই সাপোজ সি আউট অ্যাড্রেস অফ পয়েন্টার ভেরিয়েবল আমি একটু ডিটেলস লিখলাম তাহলে আমরা যদি অ্যাড্রেসকে প্রিন্ট করাতে চাই তাহলে আমাদের পিসি এটা কিন্তু নর্মাল ভেরিয়েবল না এটা একটি পয়েন্টার ভেরিয়েবল অ্যাস্টারিস্ক সাইন দিয়ে সেটা বোঝানো হচ্ছে তাহলে অ্যাড্রেস প্রিন্ট দিতে গেলে অবশ্যই আমরা এম্পারসেন্ট অপারেটর ইউজ করব করলাম আমি কন্ট্রোল ডি দিচ্ছি ডুপ্লিকেট কপি তৈরি করে নিচ্ছি এবার আমরা নর্মাল ভেরিয়েবল এখানে পয়েন্টার ভেরিয়েবল হচ্ছে আমরা যদি বলি পিসি আর নর্মা
সি সো দুটির জন্য দুটি অ্যাড্রেস আমরা পাব এখানে যদি পিসির পরিবর্তে সি দেয় তাহলে মনে হয় আমাদের এরর ফ্রি হবে তাহলে আমরা প্রথমে কিন্তু কোনো ধরনের ভ্যালু অ্যাসাইন করিনি আমরা শুধু দুটি ভেরিয়েবলের অ্যাড্রেসটা দেখার চেষ্টা করব রান করি সো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমার এখানে যে অ্যাড্রেসটি আসছে পয়েন্টের ভেরিয়েবলের জন্য লাস্টে দেখো এইটিন এবং নর্মাল ভেরিয়েবলের জন্য লাস্ট হচ্ছে ফরটিন আমি সেটাই এখানে লেখার চেষ্টা করছি আবারও বলি তোমাদের কম্পিউটার সেম অ্যাড্রেস নাও আসতে পারে তাহলে আমরা যদি লেকচার শিটে যাই তাহলে দেখা যাচ্ছে যে পয়েন্টের ভেরিয়েবলের জন্য অ্যাড্রেসটা হচ্ছে এখানে দেখো জিরো এক্স সিক্স ওয়ান এফ ই ওয়ান এইট সো আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং সির জন্য যেটা লাস্টে ফরটিন সেটাও আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং এখানে এটাও একটু বোঝার বিষয় যে যেহেতু ইন্টিজার টাইপ এবং অ্যাড্রেস সবসময় ইন্টিজার হোক ক্যারেক্টার হোক চার বার জায়গায় দখল করে অ্যাড্রেস জেনারেট করার জন্য এখানে তাদের ডিফারেন্স কিন্তু ফোর ফোর যদিও হ্যাক্সা ডেসিমুলে রিপ্রেজেন্ট করতেছে বাট তার মেমোরি অ্যাড্রেস সেটা আমরা ভেরিয়েবল টাইপ ইন্টিজার হোক ক্যারেক্টার হোক ডাবল হোক সবসময় কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে চার বার জায়গা দখল করে সো এই সম্পর্কে আমরা ফার্দার কোনো একটি লেকচারে আবার কথা বলবো আপাতত শুধু বুঝি যে আমরা দুইটি ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম একটি পয়েন্টের টাইপ একটি নর্মাল ভেরিয়েবল তার জন্য মেমোরিতে দুইটি অ্যাড্রেস কিন্তু আমরা পেলাম সেই অ্যাড্রেসকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবার আসো যে এই অ্যাড্রেসগুলো উপরে আমরা কিভাবে কাজ করব তো এখন যদি সিম্পলি আমরা সির মধ্যে টোয়েন্টি টু অ্যাসাইন করি একটু আগে আমরা আগের প্রোগ্রামে দেখে আসছি যে শুরুতে সির মধ্যে টোয়েন্টি টু ছিল যেটা প্রথম প্রোগ্রাম এবং সেটা কিন্তু আমরা তার অ্যাড্রেস এবং তার ভ্যালু প্রিন্ট করে দেখিয়েছি এখানেও ঠিক একই কাজ করব তো এখন যদি আমি এখানে লিখি সি আউট সাপোজ যদি আমরা বলি যে ভ্যালু অফ নর্মাল ভেরিয়েবল সি তাহলে এখানে কত আসবে ডেফিনেটলি টোয়েন্টি টু আসবে এতে কোনো ডাউট নেই তো আমরা কিন্তু অ্যাড্রেসগুলো দেখা দেখাচ্ছি অপশনাল দ্যাট মিন্স বোঝানোর জন্য তো এখন আসো যে সির ভ্যালু টোয়েন্টি টু দেখায় কিনা দেখি তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নর্মাল ভেরিয়েবল যে সি তার মধ্যে টোয়েন্টি টু আমরা অ্যাসাইন করতে পেরেছি এবং এই সির কিন্তু অ্যাড্রেস হচ্ছে ফরটিন সো মাইন্ড ইট আমরা আবারও রিপিট করি সির অ্যাড্রেস কিন্তু লাস্টে ফরটিন আমরা এটা মনে রাখতেছি এই প্রোগ্রামের জন্য এবার আসো যে আমরা এই পয়েন্টার ভেরিয়েবল কিন্তু সো ফার কাউকে পয়েন্ট করেনি সো পয়েন্ট করানোর জন্য যে লাইনটি অবশ্যই লিখতে হবে সেটি হচ্ছে প্রথমে পয়েন্টের ভেরিয়েবলের নাম অবশ্যই অ্যাস্টারিস সাইন ইউজ করা যাবে না শুরুতে এরপর ইকুয়াল যেহেতু সে অন্য একটি ভেরিয়েবলের অ্যাড্রেসকে হোল্ড করবে তাহলে অবশ্যই অ্যাড্রেস অপারেটর দিতে হবে দেন ভেরিয়েবলের নাম লিখতে হবে যাকে আমরা অ্যাড্রেস যাকে আমরা পয়েন্ট করাবো সো কাকে পয়েন্ট করবো সি কে এখানে অ্যাড্রেস অফ সি সেমি ক্লোম এখন যদি আমরা এই পয়েন্টের ভেরিয়েবলের ভ্যালুকে প্রিন্ট দিই তাহলে দেখা যাবে টোয়েন্টি টু প্রিন্ট হবে সো এখানে আমরা অনেকগুলো ইস্যু ক্লিয়ার করব প্রথমে আসি যে পয়েন্টের ভেরিয়েবলের ভ্যালুকে যদি প্রিন্ট দিই সাপোজ ভ্যালু অফ পয়েন্টের ভেরিয়েবল তাহলে পয়েন্টার ভেরিয়েবলের ভ্যালু প্রিন্ট দেওয়ার জন্য আমাদের অবশ্যই কিন্তু অ্যাস্টারিক পিসি লিখতে হবে তা না হলে কিন্তু তোমার ভ্যালু প্রিন্ট দিবে না তো যেটা একটু আগে বলেছিলাম যে অনেকের কনফিউশন তৈরি হবে যে আমাদের এটা হচ্ছে পয়েন্টার ভেরিয়েবল আবার এটাকেই আমরা বলতেছি যে ভ্যালু প্রিন্ট দেওয়ার জন্য আমরা ইউজ করি সো দুই এটার মিনিং ডিফারেন্ট অ্যাস্টারিস সাইনের দুইটা মিনিং একটি হচ্ছে ভেরিয়েবল লিকটারশন সময় আমরা ইউজ করি যেটার মিনিং হচ্ছে এটা পয়েন্টার ভেরিয়েবল পরবর্তীতে যদি আমরা এই পয়েন্টার ভেরিয়েবল কাকে হোল্ড করছে বা কাকে ইন্ডিকেট করছে তার ভ্যালু যদি প্রিন্ট দিতে চাই তাহলে অবশ্যই অ্যাস্টারিস ইউজ হচ্ছে এবং আবারও বলি পয়েন্টারের কিন্তু এখানে নিজস্ব কোনো ভ্যালু ছিল না সে এই লাইনের মাধ্যমে সিকে হোল্ড করছে দ্যাট মিন্স সির অ্যাড্রেসকে হোল্ড করছে ইভেন কোনো ভ্যালুকে হোল্ড করেনি অ্যাড্রেসকে হোল্ড করছে যেহেতু তার মানে এখন পয়েন্টার ভেরিয়েবল এবং সির অ্যাড্রেস এখানে সেম সেম বলতে অবশ্যই আমাদের পয়েন্টার ভেরিয়েবলের নর্মাল অ্যাড্রেস না এটা মেমোরিতে তার যে স্পেস তৈরি হয়েছে তার ভিতরে সে এর অ্যাড্রেসটি স্টোর করেছে সেটা আমরা যখন পিকচুয়াল ডিপেন্ডেশনে যাব আশা করি আমরা ক্লিয়ার করতে পারবো এখন আসে যদি এখানে আমি অ্যাস্টারিস পিসি প্রিন্ট দিই তাহলে দেখা যাবে এখানে যেমন আমাদের টোয়েন্টি টু প্রিন্ট হয়েছে এখানেও আমাদের টোয়েন্টি টু প্রিন্ট হবে যেটা আগের এক্সাম্পল আমরা দেখিয়েছিলাম রান করি সো আমরা দেখতে পাচ্ছি দুই ক্ষেত্রে কিন্তু টোয়েন্টি টু তার মানে সির ভ্যালু টোয়েন্টি টু এবং পয়েন্টের ভেরিয়েবলের ভ্যালু টোয়েন্টি টু যদিও এটা কিন্তু সরাসরি তার মধ্যে স্টোর হয়নি সে সিকে যেহেতু পয়েন্ট করে আসে তার অ্যাড্রেসকে যেহেতু হোল্ড করছে এখানে তার ভ্যালু ভ্যালুটা টোয়েন্টি টু দেখাচ্ছে সো যে কথাগুলো বললাম হয়তো আমরা এখনও বুঝিনি আশা করি এখন 
আরেকটু প্রসিড করি তাহলে বুঝতে পারবো সো সি ইকুয়াল টু টোয়েন্টি টু এটা আমরা অলরেডি দেখলাম প্রোগ্রামে এখানে মিনিংটা কী দাঁড়াচ্ছে সো ফার যদি লেফট যে পার্টটা সেটার দিকে তাকাই যে দুইটার মধ্যে এখন পর্যন্ত কোনো ধরনের সংযোগ কিন্তু আমরা দেইনি দেখো স্টিল নাও এটা কিন্তু এটা আলাদা এবং আলাদা হওয়ার কারণে এখানে শুধুমাত্র সির মধ্যে ভ্যালু স্টিল হয়েছে পিসির মধ্যে এখন পর্যন্ত কোনো ধরনের ভ্যালু বা অ্যাড্রেস কোনো কিছু কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না যদি এই টেবিলটা দেখি টেবিলের মধ্যে আমরা ভ্যারিয়েবল নেম দুইটি একটি হচ্ছে পিসি আরেকটি হচ্ছে সি আমরা এখানে লিখছি ভ্যালু পিসির মধ্যে কোনো ভ্যালু নাই কিন্তু সির মধ্যে ভ্যালু হচ্ছে টোয়েন্টি টু এবং অ্যাড্রেস দুইটি কিন্তু আগের মতোই অর্থাৎ প্রথম যে ডিক্লারেশন করার সময় যে দুইটি অ্যাড্রেস আমরা দেখেছিলাম এখানে কিন্তু সেই একই অ্যাড্রেস আছে অর্থাৎ পয়েন্টের ভ্যারিয়েবলের জন্য লাস্টে এইটিন এবং সি ভ্যারিয়েবলের জন্য লাস্টে ফরটিন থার্ড যেটা আমরা বোঝাচ্ছিলাম যে যদি আমরা কোনো পয়েন্টের ভ্যারিয়েবলের মধ্যে কোনো একটি নর্মাল ভ্যারিয়েবলের অ্যাড্রেসকে রাখতে চাই তার জন্য স্টেটমেন্ট হচ্ছে এই লাইনটি যেটা একটু আগে আমরা লিখলাম দেখো তো এর মিনিং হচ্ছে পয়েন্টার টাইপের ভেরিয়েবল একটি নর্মাল ভেরিয়েবল অ্যাড্রেসকে হোল্ড করে সো এটার পিকটোরিয়াল রিপ্রেজেন্টেশন যদি খুব ভালো করে বোঝার চেষ্টা করি দেখো এই সেকেন্ড স্টেপের পরে থার্ড স্টেপে এসে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই দুইটি বক্সের মধ্যে একটা কানেকশন তৈরি হয়েছে তার মানে পয়েন্টার টাইপের যে ভেরিয়েবলটা সে কি করেছে সিকে পয়েন্ট করেছে কিন্তু দেখো এর ভিতরে কিন্তু টোয়েন্টি টু নেই তাহলে এর ভিতরে কি থাকবে পয়েন্ট করার মিনিং কি আসলে যেহেতু সির অ্যাড্রেস পয়েন্টার ভেরিয়েবলের মধ্যে আসবে অবশ্যই সির যে অ্যাড্রেসটি ছিল যেটা লাস্টে ফরটিন দেখা যাচ্ছে এর মধ্যে এই মেমোরির মধ্যে কিন্তু এই অ্যাড্রেসটাই জমা হচ্ছে সো আমি যখন কোট করতেছিলাম তখন বলতেছিলাম যে সির অ্যাড্রেস এবং পয়েন্টার ভেরিয়েবল অ্যাড্রেস সেম এখানে কিন্তু এই অ্যাড্রেসের কথা বলিনি আমি যেটা বলেছিলাম যে সির যে অ্যাড্রেসটি সেই অ্যাড্রেসটি কিন্তু পয়েন্টার ভেরিয়েবল হোল্ড করে আমি যদি ডেফিনেশন পার্টে একটু ফেরত যাই একবার শুরুতে দেখো এখানে কী বলা হচ্ছে এ পয়েন্টার ইজ এ ভেরিয়েবল দ্যাট হোল্ডস দ্য অ্যাড্রেস অফ অ্যানাদার ভেরিয়েবল এই লাইনটার মিনিংটা বোঝার জন্য অবশ্যই আমাদের এই থার্ড স্টেপটা ভালো করে বুঝতে হবে যে এখানে দেখো পয়েন্টার ভেরিয়েবল কি করেছে সে অন্য একটি ভেরিয়েবলের অ্যাড্রেসকে কিন্তু হোল্ড করেছে এই অ্যাড্রেসকে হোল্ড করা মানে হচ্ছে সে আসলে এই সিকে অ্যাক্সেস করতে পারবে তার মানে সিকে সে পয়েন্ট করে আসে আমরা বলে থাকি যে পয়েন্টার ভেরিয়েবল একটি নর্মাল ভেরিয়েবলকে পয়েন্ট করতে পারে তাহলে দেখো একটু আগে কিন্তু এখানে কোনো ভ্যালু ছিল না কিন্তু এখন আমরা এখানে ভ্যালু আকারে দেখাচ্ছি সি যে অ্যাড্রেসটা সেটি কিন্তু যদি আমরা এখন এর ভ্যালুকে প্রিন্ট দিতে চাই দ্যাট মিন্স এই পয়েন্টার ভ্যারিয়েবল যে এই সিকে হোল্ড করেছে এবং এর মাধ্যমে আমরা সির ভ্যালুটাকে প্রিন্ট দেওয়াতে পারব এবং সেটা কিন্তু আমরা দেখলাম সেটা দেখানোর জন্য অবশ্যই পয়েন্টার পিসি লিখতে হবে এবং আমি যদি কোর্টে যাই এই যে পয়েন্টার পিসি এর মাধ্যমে কিন্তু আমরা দেখতে পাইছি টোয়েন্টি টু এখানে আরও কয়েকটি বিষয় ক্লিয়ার করে দিতে পারি আমরা যদি এই দুটি লাইন আবার কপি করি কন্ট্রোল সি এবং যদি আমি এখানে দিয়ে দিই কন্ট্রোল ভি তাহলে এখানে দেখো অ্যাড্রেস অফ পয়েন্টার ভেরিয়েবল পিসি যেটা শুরুতে ছিল এটা কি চেঞ্জ হয় কি না এখানে আসার পরে অবশ্যই চেঞ্জ হবে না অনেকের কাছে মনে হতে পারে যে যেহেতু সে সির অ্যাড্রেসকে হোল্ড করে আসে তার মানে এ অ্যাড্রেসটা মানে চেঞ্জ হচ্ছে অবশ্যই হবে না ইভেন তো সির অ্যাড্রেসও কিন্তু আগেরটাই থাকবে দেখি রান করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে আমাদের পয়েন্টার টাইপের ভেরিয়েবলের যে অ্যাড্রেস এবং এখানে কিন্তু সেই একই অ্যাড্রেস আছে এবং সির অ্যাড্রেস যেটা ছিল স্টিল নাম আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটাই আছে তবে এখানে আরেকটি বোঝার বিষয় হচ্ছে যে এখানে তো আমরা ভ্যালু প্রিন্ট দিলাম যদি এটাকে আরেকটা লাইন বাড়াই ভ্যালুই বলবো যে ভ্যালু অফ পয়েন্টার ভেরিয়েবল তখন যদি সিম্পলি পিসি বলি তাহলে কি আসবে এখানে কিন্তু আসবে হচ্ছে অ্যাড্রেস অফ সি যেটা আমি বললাম যে ভ্যালু অফ পয়েন্টার ভেরিয়েবল এখানে কিন্তু হচ্ছে অ্যাস্টারিস্ক সাইন দিয়েছি এর মাধ্যমে সে কি করবে যাকে পয়েন্ট করেছে তার ভ্যালুকে প্রিন্ট দিবে সো সে পয়েন্ট করেছে সিকে এই জন্য তার ভ্যালুকে পয়েন্ট প্রিন্ট দিতে গেলে অবশ্যই টোয়েন্টি টু প্রিন্ট দিবে ভ্যালু অফ পয়েন্টার ভেরিয়েবল পিসি তার মানে নর্মাল যদি এই পজিশনটা অ্যাক্সেস করতে চাই এই যে এইটাকে যদি অ্যাক্সেস করতে চাই তাহলে এটা হচ্ছে পিসি কিন্তু যদি এই ভ্যালুটাকে অ্যাক্সেস করতে চাই এই ভ্যারিয়েবলের মাধ্যমে তখন আমাদের কিন্তু অ্যাস্টারিস্ক সাইন আমাকে লিখতে হবে আর যদি শুধু এটাকে আমরা দেখতে চাই তাহলে শুধু পিসি লিখতে কিন্তু হচ্ছে তাহলে এখানে কিন্তু শুধু পিসি লিখছি তাহলে অ্যাড্রেস দেখাবে ভ্যালু আকারে কার অবশ্যই সির দেখি রান করি আমরা যদি একটু ফরমেটিং করে নিই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে এখানে আমি আরেকটি অ্যান্ডেল দিই এবং এই পার্টের পরও যদি আরেকটি অ্যান্ডেল দিই ক
পয়েন্টের ভেরিয়েবলের মধ্যে নর্মাল ভেরিয়েবলের অ্যাড্রেসটাকে আমরা রেখেছি তাহলে কি ধরনের আউটপুট আমরা পাচ্ছি বা এটার কি ধরনের ইম্প্যাক্ট এই প্রোগ্রামের মধ্যে পড়লো সেটা আমরা বোঝার চেষ্টা করতেছি সো এখন যদি এই পয়েন্টের ভেরিয়েবলের ভ্যালু দ্যাট মিন্স যাকে সে হোল্ড করেছে যার অ্যাড্রেসকে অথবা যাকে ইন্ডিকেট করছে সেই ভ্যালুটা যদি অ্যাক্সেস করতে চাই পয়েন্টের ভেরিয়েবলের মাধ্যমে তাহলে অবশ্যই অ্যাস্টারিস্ক সাইন দিতে হবে দ্যাট মিন্স স্টার সিম্বলটা ইউজ করতে হবে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি টোয়েন্টি টু পাচ্ছি সো সি এবং পয়েন্টের ভেরিয়েবলের ভ্যালু কিন্তু সেম এবার আসি যে ভ্যালু অফ পয়েন্টের ভেরিয়েবল পি সি এখানে কিন্তু আমি অ্যাস্টারিস্ক সাইন দিইনি এই ভ্যালুটা অবশ্যই সির অ্যাড্রেস তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি সির অ্যাড্রেস কত লাস্টে ফরটিন এখানেও কিন্তু দেখতে পাচ্ছি এই পি সি এটা ভ্যালু আকারে যেটা দেখাচ্ছে সির অ্যাড্রেসটাকে দেখাচ্ছে তো যেহেতু পয়েন্টের ভেরিয়েবল এই নর্মাল ভেরিয়েবলের অ্যাড্রেসকে হোল্ড করে তার মানে এখন দুইটার অ্যাড্রেস কিন্তু সেম পয়েন্টের ভেরিয়েবলের অ্যাড্রেস এবং সির অ্যাড্রেস কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি সেম তাহলে অবশ্যই পয়েন্টের ভেরিয়েবলের মাধ্যমে নর্মাল ভেরিয়েবলের ভ্যালুকে অ্যাক্সেস করা যাবে যে কারণে কিন্তু আমরা এই লাইনের মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে সির ভ্যালুটাকে এখানে রিপ্রেজেন্ট করতে পেরেছে আর নর্মাল যেই অ্যাড্রেসটা ছিল যে পয়েন্টার ভেরিয়েবলের জন্য যেটা সে হোল্ড করেনি তার জাস্ট নিজস্ব অ্যাড্রেস সেটি কিন্তু এইটিন এখানে কিন্তু এইটিনই আছে এবং সির অ্যাড্রেস দেখো ফরটিন ফরটিনই আছে সেই এই যে ফরটিন এবং এইটিন এই দুটা যদি আমরা পিক্টোরিয়াল রিপ্রেজেন্টেশনে যাই এটাকে আমরা বলতেছিলাম যে ভ্যালু যে যেটা সির অ্যাড্রেস সো আমাদের এটা তো আসলে প্রিন্ট করিয়ে কোনো লাভ নেই আমরা চাচ্ছিলাম এই পয়েন্টের ভেরিয়েবল দিয়ে এই সির ভ্যালুটাকে অ্যাক্সেস করব তখন আমার এই পয়েন্টের ভেরিয়েবলের পূর্বে অ্যাস্টারিস্ক সাইন দিয়ে আমরা সেটা দেখাতে পারব এখানে কিন্তু আমরা তাই দেখিয়েছি এবার আসি আমরা এই সির ভ্যালুটা যদি চেঞ্জ করি তাহলে আমি যদি লিখতে চাই সি ইকুয়াল টু ইলেভেন তাহলে কোথায় কোথায় চেঞ্জ হবে এখন কিন্তু পয়েন্টের ভেরিয়েবলের ভ্যালুও ইলেভেন শো করবে এবং নর্মাল ভেরিয়েবলের ভ্যালুও কিন্তু ইলেভেন শো করবে এর মাধ্যমে যেটা প্রমাণিত হবে যে আসলে পয়েন্টের ভেরিয়েবলের নিজস্ব কোনো ভ্যালু নাই সে অন্য একটি ভেরিয়েবলের অ্যাড্রেসকে হোল্ড করে যেহেতু অন্য একটি ভেরিয়েবলের অ্যাড্রেসকে হোল্ড করে তাহলে অন্য ভেরিয়েবলের যেই ভ্যালু পয়েন্টের ভেরিয়েবল সেই ভ্যালুটাকেই আমাদেরকে ডিসপ্লে করাতে পারবে তাহলে আমাদের লাস্ট দুইটা লাইন আমি যদি এই দুইটা লাইন কপি করে নিই কন্ট্রোল সি তারপর একটু ফরমেটিং করব ভ্যালু অফ পয়েন্টের ভেরিয়েবল ভ্যালু অফ নর্মাল ভেরিয়েবল দিব আমরা এখানে তাহলে নর্মাল ভেরিয়েবল হচ্ছে সি এখানে শুধু সি থাকবে এবং এখানে কিন্তু আর অ্যাড্রেস না সো দুই ক্ষেত্রে কিন্তু আসবে ইলেভেন কন্ট্রোল এস তাহলে এখানে আমরা একটা অ্যাড্রেস দুইটা অ্যাড্রেস এবং এটাও অ্যাড্রেস বাট এই অ্যাড্রেসটা কিন্তু হচ্ছে ভ্যালু আকারে রিপ্রেজেন্ট করতেছে সির অ্যাড্রেসটাকে এবং এটা হচ্ছে ভ্যালু এবং এখানে যদি আমি সির ভ্যালু প্রিন্ট দিই তারও একটা লাইন বাড়াই কন্ট্রোল ডি দিয়ে দিয়ে লাইনটা বলি যে ভ্যালু অফ নর্মাল ভেরিয়েবল তাহলে অবশ্যই এখানে কিন্তু টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি টু প্রিন্ট দিবে দেখি রান করে এবং লাস্টের দুইটাতে কিন্তু অবশ্যই ইলেভেন প্রিন্ট দিবে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি টু এবং এই অ্যাড্রেস অবশ্যই পয়েন্টের ভেরিয়েবলের অ্যাড্রেস এবং সির অ্যাড্রেস দুইটা কিন্তু সেম তো এখানেই পয়েন্টের ভেরিয়েবলের অ্যাড্রেস বলতে যেটা বোঝানো হচ্ছে যে সে যেটা স্টোর করেছে আর এই অ্যাড্রেসটা হচ্ছে তার নিজস্ব অ্যাড্রেস যদি পিকচুয়াল রিপ্রেজেন্টেশনে আবারও যাই একবার শুরুর থেকে যদি আবার বলি এখানে দেখো নিজস্ব অ্যাড্রেস হচ্ছে এটা কিন্তু তার মেমোরিতে কোনো কিছু নেই তার মেমোরিতে দেখো একটা পর্যায়ে এসে সির যে অ্যাড্রেসটা সেটাকে হোল্ড করেছে সো আমরা যখন বলতেছিলাম যে পিসির ভ্যালু আমরা দেখতে চাই পিসির ভ্যালু দেখতে চাইলে সির অ্যাড্রেসটা শো করবে আর যদি সিটাকে অ্যাক্সেস করতে চাই তাহলে অবশ্যই অ্যাস্টারিস্ক সাইন পয়েন্টের ভ্যালুবলের পূর্বে ইউজ করতে হবে তাহলে আমাদের সর্বশেষ দেখতে পাচ্ছি যে এখানে যদি আমরা ইলেভেন সেট করি তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে যে এখানকার টোয়েন্টি টু রিমুভ হয়ে যাচ্ছে তার মানে এখানে ইলেভেন হচ্ছে কিন্তু এখানে পয়েন্টের ভেরিয়েবলের অ্যাড্রেস সে যে সিকে সির অ্যাড্রেসটাকে হোল্ড করে তার মধ্যে কোনো চেঞ্জ নাই এই কারণে কিন্তু এখন এটার মাধ্যমে সির ভ্যালুকে অ্যাক্সেস করতে গেলে ইলেভেন দেখাবে আর সি অবশ্যই ইলেভেন তো আসেই এই কারণে আমাদের লাস্ট দুইটা ভ্যালু কিন্তু দেখো ইলেভেন ইলেভেন এগেন যদি আমরা এখানে একটি হ্যান্ডেল ইউজ করি তাহলে ফর্মেটিংটা ভালো হবে তাহলে এর মাধ্যমে যেটা দেখা গেল যে কোনো একটি ভেরিয়েবলের ভ্যালু চেঞ্জ করা মানে হচ্ছে যদি সেই ভেরিয়েবলটাকে কোনো একটি পয়েন্টের ভেরিয়েবল পয়েন্ট করে তাহলে পয়েন্টের ভেরিয়েবলের মাধ্যমেও সেটাকে
যে পয়েন্টের ভেরিয়েবলের মাধ্যমে ভেরিয়েবলের ভ্যালুকে চেঞ্জ করে দেয়া এটা করা যায় কিনা এখন আসি যে পয়েন্টের ভেরিয়েবলের নাম হচ্ছে পিসি তো এখানে অবশ্যই আমি পয়েন্টার ভেরিয়েবল এখন অ্যাস্টেরিস সাইন দিব কারণ আমরা এখন ভ্যালু বোঝাচ্ছি সো ভ্যালু সরাসরি এর মধ্যে ভ্যালু দিচ্ছি হচ্ছে সাপোজ ধরো ফাইভ এই ফাইভ দেওয়া মানে কিন্তু দ্য সির মধ্যে ফাইভ হয়ে যাবে কেন হয়ে যাবে যদি আমরা পিক্টোরিয়াল রিপ্রেজেন্টেশনে যাই দেখো এটার যে অ্যাড্রেস এবং এটার অ্যাড্রেস কিন্তু সেম তাহলে আমি কয়েকবার অনেকবার রিপিট করেছি যে এর পূর্বে অ্যাস্টেরিস সাইন দেওয়া মানে হচ্ছে ভ্যালু ইন্ডিকেট করে তাহলে এখন এই ভ্যালুটা কার ভ্যালু এখানে দেখা যাচ্ছে যে অ্যাড্রেস সেই অ্যাড্রেসের যে ভ্যালুটা সেই ভ্যালুটাকে সে চেঞ্জ করবে তো এখানে দেখা যাচ্ছে আমরা টু আমি প্রোগ্রাম অফিসে ফাইভ লিখেছি তাহলে টু লিখলে দেখো এই যে অ্যাস্টেরিস সাইন দিয়ে পিসি ইকুয়ালস টু টু লিখছি এই টু লিখা মানে কিন্তু এই সির ভ্যালু চেঞ্জ হচ্ছে এবং এখানে কিন্তু অ্যাড্রেস রিমেন সেম তো যেহেতু এখানে টু চেঞ্জ হচ্ছে ইলেভেন রিমুভ করে এবং যেটা মেইন আমরা বোঝাতে চাচ্ছি সে হচ্ছে পয়েন্টার ভ্যারিয়েবলের মাধ্যমে তাহলে এই পিসি এবং সি দুইটার ভ্যালু কিন্তু আসলে টু হবে আমরা যদি রান করি এবার আমরা এই দুইটা লাইন কপি করি কন্ট্রোল সি এবং সর্বশেষ যদি কন্ট্রোল ভি দিই তাহলে দেখা যাচ্ছে ওখানে যদি টু আসে আমরা যদি টু দিয়েই বুঝাই তাহলে লাস্টের দুইটা দেখব অবশ্যই টু আসবে রান করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি লাস্টের দুই টু রেজাল্টে কিন্তু টু তাহলে এখন যদি আমরা সামারি বলি তার আগে আমি এখানে একটা এন্ডেল দিয়ে ফর্ম্যাটিংটা একটু চেঞ্জ করি এবার রান করি সো অনেকগুলো পার্ট আমরা এখানে আলোচনা করলাম আমি যদি পিকচার রিপ্রেজেন্টেশনে ফেরত যাই এবং এই আউটপুটটাকে যদি পাশাপাশি রাখি সর্বশেষ যেটা যে পয়েন্টার ভেরিয়েবলের মাধ্যমে আমরা নর্মাল ভেরিয়েবলের ভ্যালুকে চেঞ্জ করেছি নর্মাল ভেরিয়েবল ছিল সি এখানে দেখা যাচ্ছে আমি কোথাও কিন্তু সি লিখি না যে সি কোস টু কিন্তু তারপরও সির ভ্যালু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এখানে দেখা যাচ্ছে সি কোস টু আর এই যে পয়েন্টার ভেরিয়েবলের মাধ্যমে যে ভ্যালুটা চেঞ্জ করেছি যদি আমরা ওই ভ্যালুটাকে অ্যাক্সেস করতে চাই তাহলে অবশ্যই অ্যাস্টারিস সাইন দিয়ে অ্যাক্সেস করতে হবে সির ভ্যালুটাকে এবং এখানে যে টু দেখাবে আলটিমেট এটা হচ্ছে সির ভ্যালু তো সামারি হচ্ছে পয়েন্টার ভেরিয়েবল কখনোই কোনো ভ্যালুকে হোল্ড করে না আবারও বলি পয়েন্টার ভেরিয়েবল কখনোই কোনো ভ্যালুকে হোল্ড করে না সে অন্য একটি ভেরিয়েবলের এবং সেই ভেরিয়েবলটি নর্মাল ভেরিয়েবল আমরা চাইলে পয়েন্টার ভেরিয়েবলের অ্যাড্রেসকে হোল্ড করাতে পারবো সেটা ফার্দার ডিসকাশন যদি আমরা করি তখন আমরা অবশ্যই এক্সপ্লেন করব আপাতত আমরা সিম্পলি মনে রাখব পয়েন্টার ভেরিয়েবল অন্য একটি নর্মাল ভেরিয়েবলের অ্যাড্রেসকে হোল্ড করে যেহেতু অন্য একটি নর্মাল ভেরিয়েবলের অ্যাড্রেসকে হোল্ড করে তার মানে নর্মাল ভেরিয়েবলের যেই ভ্যালু পয়েন্টার ভেরিয়েবলের থ্রুতে সেই ভ্যালুকে অ্যাক্সেস করা যায় চেঞ্জ করা যায় সো এই পার্টটুকু কিন্তু আমরা দেখলাম যে পয়েন্টার ভেরিয়েবলের মাধ্যমে ভ্যালু চেঞ্জ করা যায় পয়েন্টার ভেরিয়ের মধ্যে ভ্যালু চেঞ্জ করা লাস্ট পার্ট আর আমি একটু স্ক্রিনটা দুইটা পার্টে ভাগ করে নিই তাহলে ভালো বোঝা যাবে দেখো এখানে প্রথম যখন দুইটি ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করেছিলাম তার দুইটি অ্যাড্রেস আবারও রিপিট করি এখন দেখো যে দুইটাই অ্যাড্রেস ফরটিন এবং এইটিন লাস্টের দুইটি ডিজিট আমি বললাম দুইটাই কিন্তু ব্লাঙ্ক দেন নেক্সট স্টেপে এসে আমরা সির মধ্যে টোয়েন্টি অ্যাসাইন করেছি তার মানে এই যে মেমোরি লোকেশন তার মধ্যে কিন্তু টোয়েন্টি টু সেট হয়ে আছে আমরা সেটাই দেখতে পাচ্ছি অ্যাড্রেসের মধ্যে কোনো কিন্তু চেঞ্জ নাই থার্ড পার্টে এসে আমরা পয়েন্টার ভেরিয়েবলের মধ্যে নর্মাল ভেরিয়েবলের অ্যাড্রেসকে রেখে দিয়েছি এই রেখে দেওয়াতে কী কী হলো আমরা যদি এই ফিগারের দিকে তাকাই এই পয়েন্টার ভেরিয়েবলটা সিকে পয়েন্ট করে আসে এটাকে আমরা পয়েন্টার ইন্ডিকেটর দিয়ে বোঝাচ্ছি সে পয়েন্ট করে আসে এবং তার মধ্যে সির অ্যাড্রেসটা এসে স্টোর হচ্ছে কারণ ইকুয়াল তো এটা তো অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর তাই না তাহলে কি অ্যাসাইন হচ্ছে এখানে দেখাই যাচ্ছে যে সির অ্যাড্রেসটা অ্যাসাইন হচ্ছে তার মানে এখানে কিন্তু সির অ্যাড্রেস তাহলে কিন্তু এখন পিসির দুইটা অ্যাড্রেস মনে হচ্ছে কিন্তু আসলে এটা কিন্তু ভ্যালু এটা কিন্তু ভ্যালু ভ্যালু হিসাবে সে সির অ্যাড্রেসটাকে হোল্ড করেছে তো যেহেতু এই দুইটার অ্যাড্রেস সেম তাহলে যখন আমি এই পয়েন্টারের মাধ্যমে এই সির ভ্যালুকে অ্যাক্সেস করতে চাইব তখন অবশ্যই সি আউটের মধ্যে অ্যাস্টারিস্ক সাইন দিয়ে পিসি লিখতে হবে লাইক দিস এরপর আসি যে আমরা সি কোস্ট ইলেভেন লিখেছি তাহলে দেখা যাচ্ছে সব ঠিক আছে শুধুমাত্র সির মধ্যে ইলেভেন রিপ্লেস হয়েছে রিপ্লেস হওয়ার কারণে এখন যদি আমরা এই পয়েন্টার ভেরিয়েবলের মাধ্যমে অ্যাক্সেস করতে চাই যেই ভ্যালু পাবো অথবা সি সিকে সরাসরি অ্যাক্সেস করতে চাইলে একই ভ্যালু পাবো সেটা ছিল আমাদের এই দুটো লাইন এরপরে আমরা পয়েন্টার ভেরিয়েবলের মাধ্যমে এই যে সির ভ্যালু চেঞ্জ করে দিয়েছি তার মানে টু লিখেছি এখানে কো
তাহলে পয়েন্টের বেসিক যে কনসেপ্টটা আমাদের আজকে টার্গেট আশা করি এটা তোমরা সবাই বুঝতে পারবা এবং যদি বুঝতে পারো তাহলে আমাদের নেক্সট ক্লাসে যে আলোচনা আসবে সেটা হচ্ছে এই যে পয়েন্টারে যে একটা বেনিফিট আমি বলার চেষ্টা করছিলাম হয়তো আমাদের লেকচারের মধ্যে আসে যে উই ক্যান রিটার্ন মাল্টিপল ভ্যালুস ফ্রম ফাংশন ইউজিং পয়েন্টার যে কীভাবে পয়েন্টারের মাধ্যমে মাল্টিপল ভ্যালুকে রিটার্ন করানো যায় সেটা আমরা কিন্তু আগামী ক্লাসে আমরা দেখব এবং এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে যে পয়েন্টার্স রিডিউস দ্য কোড সো আমরা হয়তো বা নেক্সট ক্লাসে এইটো আমরা একটু দেখার চেষ্টা করব এবং মাস্কারের যে বেনিফিটটার কথা বলা হচ্ছে যে ইট মেক্স ইউ অ্যাবল টু অ্যাক্সেস এনি মেমোরি লোকেশন ইন দ্য কম্পিউটার্স মেমোরি সো কম্পিউটার্স মেমোরি যদি আমরা অ্যাক্সেস করতে চাই তাহলে পয়েন্টার আমরা ইউজ করে থাকি এই হচ্ছে আমাদের আজকের আলোচনা সর্বশেষ আর একটি পয়েন্ট না বললেই নয় সেটা হচ্ছে যে আমরা কমন যেই ভুলগুলো করে থাকি বা কমন মিস্টেক্স হয় ওয়ার্কিং উইথ পয়েন্টার্স যেটা আমি বারবার বলেছি যে অ্যাস্ট্রিক সাইনের দুইটা মিনিং এটা হয়তো বা লেকচারে কোনো একটি জায়গায় তো উল্লেখ আছে আমি একটু দেখে আসি আসে কিনা আমরা দুই ধরনের অপারেটর ইউজ করেছি অ্যাম্পারসেন্ট এবং অ্যাস্টারিস্ক সাইন এই অ্যাম্পারসেন্ট অপারেটরকে বলে রেফারেন্স অপারেটর অথবা অ্যাড্রেস অপারেটর অ্যাস্টারিস্ক সাইনকে বলা হয় ডি রেফারেন্স অথবা ইনডিরেকশন অপারেটর সো এই অপারেটরের মাধ্যমে দ্যাট মিনস অ্যাড্রেস অপারেটরের মাধ্যমে আমরা যেটা ডিটারমিন করে থাকি সেটা হচ্ছে ভেরিয়েবলের অ্যাড্রেস আর অ্যাস্টারিস সাইনের মাধ্যমে হচ্ছে অ্যাক্সেস ভ্যালু অফ অ্যান অ্যাড্রেস তার মানে ভ্যালুকে অ্যাক্সেস করে থাকি যে অ্যাড্রেসটা সে হোল্ড করবে তা এবং এখানে আমরা নোটে বলেছি যে এই অ্যাস্টারিস অপারেটরের দুইটি মিনিং আছে যে টু ডিক্লেয়ার এ পয়েন্টার ভ্যারিয়েবল লাইক ইন্টিজার অ্যাস্টারিস্ক পিসি অ্যান্ড অলসো টু অ্যাক্সেস দ্য ভ্যালু অফ পয়েন্টার পয়েন্টস টু অর্থাৎ যাকে সে পয়েন্ট করবে তার ভ্যালুকে যদি আমি অ্যাক্সেস করতে চাই তাহলে আমাদেরকে এই প্যাটার্ন ফলো করতে হয় অর্থাৎ যদি আমরা এই টোয়েন্টি টু এটাকে ভ্যালু চিন্তা করতেছি এবং এটার জন্য আমরা এইভাবে কিন্তু ফেলে অ্যাসাইন করে থাকি এবং তাকে অ্যাক্সেস করতে গেলে শুধু এতটুকু আমরা সিআউটে লিখে থাকি তো এখানে এটা হচ্ছে অ্যাড্রেস অফ অপারেটর আর এটাকে আমরা বলে থাকি ভ্যালু পয়েন্টেড বাই অর্থাৎ যাকে পয়েন্ট করে আছে তার ভ্যালু যদি আমি রিপ্রেজেন্ট করতে চাই আবারও বলি যাকে পয়েন্ট করে আছে তার ভ্যালু যদি রিপ্রেজেন্ট করতে চাই যেমন এখানে পিসি কাকে পয়েন্ট করে আছে সিকে সো সির ভ্যালুকে যদি আমি ডিসপ্লে করাতে চাই তখন আমরা পয়েন্টের মাধ্যমে করাতে চাইলে অবশ্যই অ্যাস্ট্রিক সাইন ইউজ করতে হবে আমি একই কথা অনেকবার বলেছি তোমরা বিরক্ত হতে পারো তারপরও তোমাদের প্রয়োজনে বলেছি তোমরা যদি এটা বুঝতে পারো তাহলে এই কথাগুলো সার্থকতা আসবে এই প্রোগ্রামটা আমি লাস্ট দুইটা প্রোগ্রামকে পূর্বের দুইটা প্রোগ্রামকে সামারি করে লেখার চেষ্টা করেছিলাম যেটা তোমরা আউটপুটে দেখলা এবং এই প্রোগ্রামের ভিজুয়াল ডায়াগ্রামের মাধ্যমে আমি স্টেপ বাই স্টেপ বোঝানোর চেষ্টা করছি তোমরা প্রতিটা পার্ট এখানে খুব ভালো করে মনোযোগ সহকারে পড়ে এবং ডায়াগ্রাম দেখে দেখে বোঝার চেষ্টা করবা যদি কোনো প্রবলেম থাকে অবশ্যই আমাকে জানাবা তাহলে সর্বশেষ যেটা বলতেছিলাম যে সাপোজ উই ওয়ান্ট পয়েন্টার ভেরিয়েবল পিসি টু পয়েন্ট দ্য অ্যাড্রেস অফ সি তাহলে কি ফরমেট হতে পারে এটা তো ডিক্লারেশন দুইটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম একটা পয়েন্টার টাইপ একটা নর্মাল টাইপ যদি আমরা পিসি ইকোস টু সি লিখি এটা লিখা যাবে কি না অবশ্যই যাবে না এটা লিখতে অবশ্যই এটা অ্যারোড দিবে কারণ হচ্ছে আমরা জানি এখানে পিসিটা হচ্ছে একটি পয়েন্টার টাইপ ভেরিয়েবল এবং সে হোল্ড করে অন্য একটা ভেরিয়েবলের অ্যাড্রেসকে এখানে মিসিং আছে অ্যাড্রেস আমরা দিইনি অ্যাড্রেস অপারেটর সো এটা হচ্ছে রং এবার সেটা রং কেন এখান তো অ্যাড্রেস অপারেটর ছিল রং এই কারণে এই অ্যাস্ট্রিস সাইন মানে কিন্তু ভ্যালু কিন্তু অ্যাস্ট্রিক সাইন সারা যখন লিখতে তখন কিন্তু সে অ্যাড্রেসকে হোল্ড করে তার মানে এখানে এটা হচ্ছে অ্যাড্রেস বাট এখানে অ্যাস্ট্রিস পিসি এটা কিন্তু হয়ে যাচ্ছে ভ্যালু তার মানে ভ্যালুর মধ্যে অবশ্যই অ্যাড্রেস স্টোর হবে না যে এখানে এটা রং তাহলে কারেক্ট ফরমেট কি এটা হচ্ছে কারেক্ট ফরমেট যেটা আমরা তিনটি প্রোগ্রামে লিখেছি যে পয়েন্টার ভেরিয়েবল পিস ইকোয়াল টু নর্মাল ভেরিয়েবল সি তার আগে অবশ্যই অ্যাড্রেস অপারেটর সো এটার মিনিংই হচ্ছে যে পয়েন্টার ভেরিয়েবলটি কি করেছে নর্মাল ভেরিয়েবলের অ্যাড্রেসকে হোল্ড করেছে যে পিসি ইজ এন অ্যাড্রেস অ্যান্ড অ্যাম্পারসেন্ট সি ইজ অলসো অ্যাড্রেস যে কারণে কোনো প্রবলেম এখানে হবে না এটা কারেক্ট ফরমেট সর্বশেষ পয়েন্টার পিসি ইকোয়াল টু সি এটা যদি আমরা প্রোগ্রামে যাই এখন যদি আমি এখানে সাপোজ যদি লিখি পয়েন্টার পিসি ইকোয়াল টু সি তাহলে আলটিমেটলি কি হচ্ছে সির ভ্যালু তো ইলেভেন এবং এই পয়েন্টার পয়েন্টার ভেরিয়েবলের ভ্যালু কিন্তু ইলেভেন কারণ সে একে পয়েন্ট করে তারপর যদি এখানে সি দেই তাহলে কি আসলে এর ভ্যালু চেঞ্জ হবে হবে না অবশ্যই ইলেভেনই হবে তো আমরা এটা না লিখলেও ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই সির ভ্যালু চেঞ্জ করা মানে পয়েন্টার ভ্যালু ভ্যালু চেঞ্জ হবে কারণ এই লাইনের কারণে তো দেখি কোনো ধরনের অ্যারো আসে কি না লাস্টের থেকে যদি আমরা তাকাই এই
पी लिखब जस्ट सब जगह से पिसिर परिवर्ते पी लिखब सो एक भेरिएबल डिटेक कर नर्मल जो रूल्स कन्भेंशन तुम्हारा जो से फलो कर तुम भेरिएबल नामकरण करते पर प्रब्लेम नहीं एक ही आउटपुट क्योंकि आस सो आशा करी तुम्हारा पॉइंटर सम्पर्क बेसिक आइडिया पेस एवं जो एगो तुम्हारा भलोक प्रैक्टिस करो और भलोक तुम्हारा ब्रेने नीते पर हमें जो आप एडभांस डिसकाशने जाब ये पॉइंटर दिए क्योंकि एरे एक्सेस करते पॉइंटर दिए स्ट्रींगर क्ज करी पॉइंटर दिए डेटा स्ट्राक्चर हमें लिंक लिस्टर क्या करी ए सड़ा ट्री नहीं क्ज करी सो तुम्हारा जो पॉइंटर भलोक बुझो से ही क्यागल जो करब तक तुम्हारा देखा जो इजिली बुझते पर आज के आलोचना यह पर्ज तुम्हारा सबा भलो थक नेक्स्ट क्लस आलोचना करब से यूजार डिफाइन फांगशनर पार्ट नम्बर थ्री जो आगे दुटा पार्ट हमें पार्ट वन पार्ट टू और से देखार चेषा करब क्यों माल्टिपल भेलू के रिटार्न करानो जाए 